గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ సో నిన్న మనం ఏం డిస్కస్ చేసామండి నిన్న పబ్లిక్ ప్రైవేట్ ఐపీ ఏంటి ఆ తర్వాత యాజ్యూర్ బేసిక్స్లో చూసినట్లయితే రీజియన్స్ ఏమిటి ఆ తర్వాత అవైలబిలిటీ జోన్స్ అంటే ఏంటి అవి మీరు ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేయాలి వెన్ వెన్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ఎనీ కస్టమర్ వాటి గురించి డిస్కస్ చేసాం ఆ తర్వాత మీరు ఎన్ పోర్టల్లో ఎన్రోల్ చేసుకునేటప్పుడు ఓకే అది పోర్టల్ డాట్ హెచ్ డాట్ కామ్లో ఎన్రోల్ చేస్తే మనకి ఏమేమి చెక్ చేసుకోవాలి అనేది ఒకసారి డిస్కస్ చేసాం అయితే ఈరోజు సెషన్లో ఏం చేద్దామంటే ఫర్దర్గా ఈ సబ్స్క్రిప్షన్స్ గురించి ఐడియా ఉంది కదా సబ్స్క్రిప్షన్ గురించి మళ్ళీ ఏమైనా రిపీట్ చేయాలంటారా నవీన్ నిన్న మేము సబ్స్క్రిప్షన్ గురించి మాత్రమే డిస్కస్ చేసాము టైప్స్ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఇవి కూడా సో ఆ వీడియో మీకు షేర్ చేస్తాను లెట్ మీ రీక్యాప్ క్విక్లీ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి యజ్యూర్లో ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే కావాల్సింది ఏంటంటే బేసిక్స్ గురించి మాట్లాడినట్లయితే నాకు ఈ పోర్టల్ డాట్ యజ్యూర్ డాట్ కామ్లో యాక్సెస్ కావాలన్నమాట సో యాక్సెస్ కావాలంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ మీరు రిజిస్టర్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్గా మీ జీమెయిల్ ఐడి కానీ అవుట్లుక్ కానీ రిజిస్టర్ చేస్తే పోర్టల్ డాట్ యజ్యూర్ డాట్ కామ్లో మీకు ఒక యునిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది దాట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ టెలెంట్ ఐడి అది ఎక్కడ చూస్తామంటే మనం గో బ్యాక్ టు యువర్ అజ్యూర్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఇక్కడ మీకు టెలెంట్ ఐడి అనేది వస్తుంది ఆర్ఎల్స్ ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్లో కూడా అనుకోండి ఇక్కడ క్లియర్గా మీకు చూపిస్తా చూడండి టెలెంట్ ఐడి అని ఓకేనా దిస్ ఈజ్ యువర్ యునిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆ తర్వాత ఇది మీకు ఐడెంటిఫై చేయడానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసరికి మీరు మంత్లీ ఎంత బిల్ పే చేస్తారో అనేది ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ బేస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి మీరు కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ బిల్డింగ్కి వెళ్ళినట్లయితే మీకు సబ్స్క్రిప్షన్స్ అనేవి ఇక్కడ కనపడతాయి రైట్ సో ఎన్ని రకాల సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఉన్నాయండి నేను మనం డిస్కస్ చేసాం కదా ఫ్రీ ట్రయల్ ఓకే అజ్యూర్ పాస్ పే యాజ్ ఈ గో ఆ తర్వాత ఎంటర్ప్రైజ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ అలా కాకుండా మీకు థర్డ్ పార్టీ సప్లైడ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి మీకు థర్డ్ పార్టీ పీపుల్ మీకు ఫేస్బుక్లో కానీ లేదంటే లింక్డిన్లో చూసినట్లయితే చీప్ ప్రైస్కి థర్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్కి మీకు సబ్స్క్రిప్షన్స్ అమ్ముతామని చెప్పి యాడ్లు వస్తూ ఉంటాయి చూడండి సో అది కూడా పాసిబులే ఓకేనా ఎవరి దగ్గర అయితే క్రెడిట్ కార్డ్స్ అవి లేదో మీరు మాన్యువల్గా ఇన్వాయిస్ పే చేసి తీసుకుంటారు అంటే వన్ టైం అమౌంట్ తీసుకొని వన్ ఇయర్ వరకు సబ్స్క్రిప్షన్స్ తీసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అలా కాకుండా ఇంకో కొత్తగా లాస్ట్ మంత్ చూసానండి నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయడ ట్రై చేయలేదు ఒక మీకు ఒకవేళ టైం మీకు ఒకవేళ టైం దొరికితే ఈ యాజ్యూర్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ ఒకసారి ట్రై చేయండి దేంట్లో మీకు లిమిటెడ్ లిమిటెడ్ కాంపొనెంట్స్ ఫర్ వన్ ఇయర్ ఫ్రీగా రావచ్చు బట్ దాని గురించి మీరు ఇన్ డీటెయిల్గా చదవాలంటే కనుక ఒకసారి చూడండి ఒకవేళ ఇది కనుక వన్ ఇయర్ ఫ్రీ వచ్చిందంటే కనుక ఈ పీపుల్ కెన్ యూస్ దిస్ as your students gets started with 100 dollar credit for 12 months normal ga meeru ee azure pass teeskunna free trial teeskunna vache 100 dollars edaithe untundo daniki 30 days matrame validity untundi adhe meeku ee student pass teeskunnaru ankonni maybe one year varaki meeku ee credit available undochu okka try cheyandi vaste valid good alaga kunda indian rupees nokku ankonni సమ్వేర్ అరౌండ్ థర్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఎంత వస్తుందండి దీనికి కూడా బట్ ఒకసారి ట్రై చేయండి మీకు టైం ఉంటే కనుక సో ఈ విధంగా మీకు త్రీ సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు అలా కాకుండా ఎంటర్ప్రైజ్ సబ్స్క్రిప్షన్ మీకు కావాలంటే కనుక మీరు జీమెయిల్ కానీ అవుట్లుక్ కానీ యూజ్ చేయకూడదు మీ మీ ఆర్గనైజేషన్ ఈమెయిల్ ఐడి ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి మీరు ఎంటర్ప్రైజ్ సబ్స్క్రిప్షన్ రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు వన్స్ వాళ్ళు కావాల్సిన డాక్యుమెంటేషన్ అది కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఆటోమేటిక్గా ఎంటర్ప్రైజ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఎనేబుల్ చేస్తారు డన్ సో ఆ తర్వాత మీకు సబ్స్క్రిప్షన్ ఆల్రెడీ ఉంది ఆ తర్వాత మనం చేయాల్సిన స్టెప్ ఏంటి అంటే చెప్పగలరా వాట్ ఈస్ థర్డ్ స్టెప్ ఎక్కడ నేను స్టార్ట్ చేయాలి ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ 
రిసోర్స్ గ్రూప్స్ అని చెప్పి అంటా ఉంటారు ఏమైనా ఐడియా ఉందండి ఎవరికన్నా వాట్ ఈస్ దిస్ రిసోర్స్ గ్రూప్ అనేది ఏమైనా ఐడియా ఉందా కృష్ణ ఎనీబడి నవీన్ నో లేదు సార్ వింటుంటాను కానీ అసలు అదేంటి శేఖర్ సార్ రిసోర్స్ గ్రూప్ అంటే మన కంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి కదా విఎం కానీ మన వినెట్ కానీ స్టోరేజ్ అకౌంట్ కానీ అని అంటే మనకు ఒక ప్రాజెక్ట్ కావాల్సిన కంపోనెంట్స్ అని ఒక చోట స్టోరీ ఐ మీన్ ఒక చోట ఉండడానికి మనకి ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ యూజ్ అవుతుంది ఓకే సో దీన్ని మనం టూ వేస్ లో అర్థం చేసుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడు మొత్తం ఇది మొత్తాన్ని పోర్టల్ డాట్ అజో అజో డాట్ కామ్ అని చెప్పి అనుకున్నాను సో మీరు దాంట్లో ఎనీవే మీరు రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ యువర్ టెనెంట్ ఐడి ఆ తర్వాత ఒక ఏదైతే యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో దానికి ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇన్ సైడ్ ఐ హ్యావ్ వన్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఓకే ఈ రెండు ఉన్నాయి అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ పోర్టల్లో మీరు ఏమేం చేయొచ్చు ఇంకా మీనింగ్ ఈ పోర్టల్ యూజ్ చేసుకొని మీరు యుఎస్లో కానీ యూకేలో కానీ ఆస్ట్రేలియా సింగపూర్ ఎనీవేర్ యూ కెన్ డిప్లాయ్ రిసోర్స్ అయితే మీకు రిసోర్స్ అన్నిటినీ ట్రాక్ చేసేది ఎవరు అంటే మీ బేస్ కాంపోనెంట్ అనేది ఒకటి ఉంటుందండి ఈ బేస్ కాంపోనెంట్ని ఏమంటారంటే రిసోర్స్ గ్రూప్ అని చెప్పండి దీని సిగ్నిఫికెన్స్ టెక్నికల్గా టెక్ సిగ్నిఫికెన్స్ టెక్నికల్గా మాట్లాడితే మీ యాక్చువల్ టెక్నికల్ టర్మ్స్లో అయితే ఏముండదు బట్ లాజికల్గా చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ద కీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే ఒకసారి మ్యూట్లో పెట్టుకోండి మీరు ఎవరైతే అన్మ్యూట్లో ఉన్నారో నాయిస్ రికార్డ్ అవుతుంది వీడియోలో సో రిసోర్స్ గ్రూప్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే సింపుల్ లాజికల్ కాంపోనెంట్ మీకు విఎం వేరే వాళ్ళకైనా ఐడియా ఉన్నట్లయితే ఎందుకు కంపేర్ చేస్తున్నాను అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ది వర్చువలైజేషన్ అక్కడి నుంచి డిరైవ్ అయింది కాబట్టి విఎం వేర్లో వి సెంటర్ విఎం వేర్ వి సెంటర్లో లాగిన్ అయిన తర్వాత మీకు ఫస్ట్ వచ్చే కాంపోనెంట్ వచ్చేసరికి డేటా సెంటర్ అని చెప్పి క్రియేట్ చేస్తారు ఆ తర్వాత దాని కింద మీకు క్లస్టర్ అని చెప్పి డిఫైన్ చేస్తారు ఆ తర్వాత మీకు క్లస్టర్ కింద హోస్ట్ అనేవి మీకు యాడ్ చేస్తారు అనమాట మీరు హోస్ట్ కింద వర్చువల్ మిషన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు దిస్ ఈస్ హైదర్కి అయితే ఇక్కడ ఈ డేటా సెంటర్ అనేది లాజికల్ కలెక్షన్ ఆఫ్ యువర్ విఎమ్స్ యువర్ హోస్ట్ అండ్ యువర్ నెట్వర్క్ యువర్ స్టోరేజ్ అండ్ అదర్ టెంప్లెట్స్ అండ్ ఆల్ అన్ని కలిపి మీకు డేటా సెంటర్ అనేది ఒక లాజికల్ కాంపోనెంట్ కింద బిహేవ్ చేస్తుంది అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఏం లేదు ఎక్కడెక్కడ ఏం రన్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎవరు ఏది క్రియేట్ చేశారు ఏది ఎవరు రిమూవ్ చేశారు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా క్యాచ్ చేసుకొని బ్యాక్ అండ్ డేటా బేస్ లో సేవ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా మీరు ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ ని దానికి కంపారిజన్ గా కంపేర్ చేసినట్లయితే దాని కంపారిజన్ లో తీసుకున్నట్లయితే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే మీరు ఏదో బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ వల్ల ఈస్ట్ యూఎస్ లో ఒక ట్వంటీ సర్వర్స్ డిప్లాయ్ చేశారు అట్లాగే ఒక ఫోర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేశారు అట్లాగే టూ డేటా బేసెస్ అండ్ ఫైవ్ యాప్ సర్వీసెస్ అండ్ వన్ ఆటోమేషన్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేశారు ఓకే అలాగే డిఆర్ పర్పస్ కోసం అని చెప్పి యూకేలో సెకండరీ సైట్ యూకేలో ఒక ఫోర్ క్రిటికల్ సర్వర్స్ ఏవైతే హై అవైలబిలిటీ కావాలో అలాగే ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ వన్ డేటా బేస్ ఓకే అండ్ టూ అప్లికేషన్స్ అండ్ వన్ ఆటోమేషన్ అకౌంట్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేశారు అలా కాకుండా మీకు ఇండియాలో కొంతమంది డెవలపర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ కోసం మీకు సెంట్రల్ ఇండియాలో యాప్ సర్వీసెస్ డిప్లాయ్ చేశారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫాస్ట్గా డిప్లాయ్ చేసుకొని ఈవినింగ్ షట్ డౌన్ చేసి వెళ్ళిపోవడానికి వీటితో సంబంధం లేకుండా వాళ్ళు ఇది మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు సో దాంట్లో వాళ్ళు పనిచేసి ఈవినింగ్ లాగౌట్ చేసి వెళ్ళిపోతారు అట్లాగే ఇంకొక లొకేషన్లో ఎక్కడో ఇంకొక టెస్ట్ ఎన్వైరాన్మెంట్ ఏదో క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నారు జస్ట్ జస్ట్ టు టెస్ట్ లేటెన్సీ అండ్ ఆల్ సో దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ కింద మీరు ఇది ట్యాగ్ అవుతుంది ఇది ట్యాగ్ అవుతుంది ఇది ట్యాగ్ అవుతుంది అట్లాగే ఇది కూడా ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ కిందే ట్యాగ్ అవుతుంది అంటే 
ఇట్లా ఏ ఒక్కటి క్రియేట్ చేయాలన్నా సరే యూ హ్యావ్ టు సప్లై రిసోర్స్ గ్రూప్ అట్ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఓకే ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సబ్స్క్రిప్షన్తో లింక్ అయి ఉంటుంది ఓకే ఎక్కడ చూసినా సరే వితౌట్ దిస్ సబ్స్క్రిప్షన్ మీకు అసలు రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు వన్స్ రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఈ కాంపొనెంట్స్ అన్ని మీరు డిప్లాయ్ చేయొచ్చు ఓకే సో అగైన్ యూ కెన్ సే ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే లాజికల్ కలెక్షన్ ఆఫ్ యువర్ రిసోర్సెస్ అని చెప్పి చెప్పచ్చు ఓకే రిసోర్సెస్ అంటే ఏదైనా కావచ్చు సర్వర్ కావచ్చు ఐపీ అడ్రస్ కావచ్చు లేదంటే ఒక అప్లికేషన్ డేటా బేస్ ఐఓటీ అప్లికేషన్ లేదంటే ఒక ఆటోమేషన్ అకౌంట్ ఏదైనా కావచ్చు ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ రిసోర్స్ అయితే ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్లో ఏంటంటే దీని ఇంకొక స్టాటిస్టిక్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇంకొక ట్రాక్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ అంటే మనకి ఇన్విజిబులే బట్ జస్ట్ ఫర్ మీ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ రిసోర్సెస్ డిప్లాయ్ చేశారు ఓకే ఎంత టైంకి ఎంత టైం మీరు వాటిని ప్రొడక్షన్లో ఉంచారు ఎప్పుడు డిలీట్ చేశారు ఆ టైం ఫ్రేమ్ అంతా కూడా ఇది డేటాబేస్ డేటాబేస్లో మెయింటైన్ చేసుకొని వెన్ వెన్ ద సబ్స్క్రిప్షన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ బిల్లింగ్ అంటే ఇది మంత్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత బిల్ జనరేట్ చేస్తుంది కదా ఆ బిల్ జనరేట్ చేయడానికి దీని నుంచి ఇన్పుట్స్ తీసుకొని ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ కింద ఇన్ని రిసోర్సెస్ ఇన్ని గంటలు డిప్లాయ్ చేసి ఉన్నాయి సో దిస్ ఈజ్ ద అమౌంట్ ఫర్ దిస్ మంత్ అని చెప్పి మీకు బిల్ జనరేట్ చేస్తుంది అది అనదర్ డైమెన్షన్ లాజికల్ కలెక్షన్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మీకు అజోర్ పోర్టల్లో మీ మీ ఆర్గనైజేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే రియల్ టైంలో మీరు ఏదైనా కంపెనీలో పనిచేసినప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే ఒకటే కంపెనీ బట్ మీకు మల్టిపుల్ బిజినెస్ యూనిట్స్ ఉంటాయి ఓకే మూడు బిజినెస్ యూనిట్లు అని అనుకోండి సో ఇక్కడ ఈ బిజినెస్ యూనిట్కి సంబంధించి అన్నీ కూడా ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్లో నేను డిప్లాయ్ చేయాలని చెప్పి డిజైన్ చేశాను అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ బిజినెస్ యూనిట్లో పదిహేను వందల మంది పనిచేస్తున్నారు అనుకోండి వాళ్లకు మాత్రమే ఇవన్నీ కనబడతాయి ఈ బిజినెస్ యూనిట్లో ఎవరన్నా వేరే వాళ్ళను లాగిన్ అయ్యారనుకోండి వాళ్ళకి అసలు ఈ రిసోర్సెస్ ఏమీ కనపడ దాట్ యూ కెన్ కంట్రోల్ యూజింగ్ రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ అంటారు అనమాట యాక్టివ్ డైరెక్టర్ యూజ్ చేసి కంట్రోల్ చేయొచ్చు బట్ దానికి కూడా మీ రిసోర్స్ గ్రూప్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఓకేనా అంత అర్థమైనది అంటే ఎలా అంటే ఏబిసి అట్ ద రేట్ క్లౌడ్ డాట్ కామ్ అని చెప్పి ఒక యూజర్ ఉన్నారు ఓకే అట్లాగే ఎక్స్ వై జెడ్ అట్ ద రేట్ ఇంకొక యూజర్ ఉన్నాడు సో ఈ యూజర్ వచ్చేసరికి ఈ బిజినెస్ యూనిట్కి సంబంధించిన ఎంప్లాయీ ఈ యూజర్ వచ్చేసరికి ఈ బిజినెస్ యూనిట్కి సంబంధించిన ఎంప్లాయీ వీళ్ళిద్దరు అజ్యూర్ పోర్టల్లో లాగిన్ అయితే ఈ యూజర్కి మాత్రమే ఈ రిసోర్సెస్ కనపడతాయి ఈ యూజర్కి పోర్టల్ అంతా ఎంటీ కనపడుతుంది లేదంటే ఈ యూజర్ దేనికైతే రెస్పాన్సిబుల్ ఆ రిసోర్సెస్ మాత్రమే కనపడతాయి బేసిక్గా ఇదే పోర్టల్లో మీకు ఐదు వేల సవాళ్ళు ఉండొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ మంత్లీ నేను బిల్ బిల్ పే చేసేటప్పుడు చూస్తే ఐదు వేల సర్వర్లు ఉన్నాయి బట్ ఇండివిజువల్ బిజినెస్ యూనిట్ పీపుల్ చూసినప్పుడు వాళ్ళకి వాళ్ళ సర్వర్లు మాత్రమే కనపడతాయి ఆ రూల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేది మనం యాక్టివ్ డైరెక్టర్ ద్వారా సెగ్రిగేట్ చేసి అప్లై చేస్తాము దట్ దట్ ఈస్ టూ హై లెవెల్ మనం ప్రాక్టికల్గా డిస్కస్ చేసినప్పుడు అది మీకు అర్థమవుతుంది సో అప్పుడు దాకా దాన్ని పాస్ చేసేయండి నా స్ట్రెస్ పాయింట్ ఏంటంటే దీన్ని మీరు యూజర్ పర్మిషన్స్ని లేదంటే ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ని మెయింటైన్ చేయడానికి కూడా యాజ్ ఎ లాజికల్ ఎంటిటీ కింద వాడుతూ ఉంటారు దీన్ని రిసోర్స్ గ్రూప్ని ఓకేనా సో దీన్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఫెయిర్లీ సింపుల్ మీకు అజ్యూర్ పోర్టల్ ఒకసారి వెళ్ళండి అజ్యూర్ పోర్టల్కి వెళ్తే స్క్రాల్ అప్ ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ రిసోర్స్ గ్రూప్స్ ఇక్కడ ఏదో ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్ ఆల్రెడీ డిప్లాయ్ అని ఉంది డిఫాల్ట్గా నేను ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్ని క్రియేట్ చేస్తాను ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తానండి రిసోర్స్ గ్రూప్ కంటైనర్ దట్ హోల్డ్ రిలేటెడ్ రిసోర్సెస్ ఫర్ ఎజ్యూర్ సొల్యూషన్ 
the resource group can include all the resources for the solution or only that resources that you want to merge as a group you can divide how you want to allocate the resources into multiple resource groups okay and that you can design and manage as per your organization the definition i think me calls and details in the first subscription i think compulsory gaval gada na dagara rendu subscription lo unnai so a subscription kinda ite meer create chestaro adhe subscription kinda billing lo add avutundi ante ikkada maverick cloud ani cheppi nenu oka subscription create chesa psg go ne na naaku ardham avadam kosam nenu dannla rename chesa anamata so maverick cloud dantlo nenu deploy chestanu ante month complete ayin tarvata cost management and billing lo velle anukondi మాకు ఇక్కడ మాత్రమే బిల్లు జనరేట్ అవుతుంది ఇక్కడ జనరేట్ అవదు ఇదేంటిది మ్యావిక్ ట్రైనింగ్స్ అనేది ఇంకొక సబ్స్క్రిప్షన్ ఓకేనా సో హౌ టు క్రియేట్ గో టు రిసోర్స్ గ్రూప్ అంటే ఇప్పుడు కంపెనీ లెవెల్లో ఒక్కొక్క యూజర్ కు అందరికీ ఒకే సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి ఉంటుంది కదా అవునండి కంపెనీ అది చెప్పండి అది అందరికి ఒకే సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి ఉంటుంది కానీ సర్వర్స్ ఒకరు కనపడవు ఒకరు డెప్లైజేషన్ సర్వర్స్ ఇంకొకరు కనపడవు యూజర్ కనకూడదండి మీరు ఒక టీమ్ లో పనిచేస్తాను మీ టీమ్ కి మాత్రమే కొన్ని సర్వర్లు కనపడాలి ఇంకా వేరే టీమ్ కి వేరే కొన్ని సర్వర్స్ మాక్సిమం మా టీమ్ ఒక 50 సర్వర్స్ మేనేజ్ చేస్తుంది అంటే ఆ 50 సర్వర్స్ మాత్రమే మాకు కనపడతాయి అందర ఏ ఏ సర్వర్లోనే కనపడవు ఐ మీ మీకు అసలు కనపడవు అంటే అందరికి ఒకే సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి ఉంటుంది అనదర్ అందరికి అందరికి అంటే కంపెనీ మొత్తానికి ఒకటే సబ్స్క్రిప్షన్ ఉండొచ్చు ఈవెన్ వన్ ల్యాక్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నా సరే ఆర్గనైజేషన్ లో ఒకటే సబ్స్క్రిప్షన్ పెట్టుకొని మీరు మల్టిపుల్ ఇలా మల్టిపుల్ రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకుని మల్టిపుల్ డివిజన్స్ మీరు మేనేజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా సో అక్కడ నేనేమంటానంటే ప్రాడ్ అండర్ స్కోర్ ఈస్ట్ యుఎస్ ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తున్నా నేను ఈస్ట్ యుఎస్ అండర్ స్కోర్ రిసోర్స్ గ్రూప్ వన్ అని చెప్పిస్తున్నాం ప్రొడక్షన్ కి పడుతున్నాం ఎక్కడ రిప్లై డిప్లాయ్ చేస్తున్నాను అంటే ఈస్ట్ యుఎస్ లో డిప్లాయ్ చేస్తున్నాను ఏ రీజియన్ అంటే ఫిజికల్ బిల్డింగ్ వచ్చేసరికి ఈస్ట్ యుఎస్ లో ఇది యాక్చువల్ గా లాజికల్ కాంపోనెంటే బట్ ఫిజికల్ గా ఏదో ఒక చోట ఈ సాఫ్ట్వేర్ కాంపోనెంట్ అయితే రన్ అవుతూ ఉండాలి కదా అది ఈస్ట్ యుఎస్ లో రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈస్ట్ యుఎస్ నెక్స్ట్ ఈ ట్యాక్స్ అనేవి ఏంటంటే అప్లై ట్యాక్స్ టు యువర్ అజ్యూర్ రిసోర్సెస్ టు లాజికలీ ఆర్గనైజ్ దెమ్ by categories a tag consists of a key name and value the tag name are case sensitive and tag values also case sensitive ante purpose prod deployment case sensitive unnai values case sensitive unnai avunandi ila purpose it won't accept are kada fine definition lo ar cheptundi okay na so meeru ee case sensitive kabatti rendu itla different ga treat chestadi accept cheyadu aithe owner ఏదో ఒక మీకు స్పెసిఫిక్ గా బిజినెస్ యూనిట్కి వెళ్ళినట్లయితే సెపరేట్ గా బిజినెస్ యూనిట్ పేర్లు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ పేర్లు ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు మీనింగ్ మీనింగ్ ఎవరైనా ఏదైనా కాంటాక్ట్ చేయాలి అంటే ఈ ట్యాక్స్ రిఫర్ చేసుకొని వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు అది ఒక యూస్ కేస్ మాత్రమే జస్ట్ మీకు అర్థం అవ్వడం కోసం మాత్రమే చెప్తున్నా ఈ ట్యాక్స్ కి మీకు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ యూస్ కేసెస్ ఉంటాయి అనమాట ఎట్లా చెప్పాలంటే మీకు అమీబా లాగా ఎలా వాడుకుంటే అట్లా పనిచేస్తూ ఉంటుంది ట్యాక్స్ యూస్ చేసుకొని మీరు ఏ విధంగా అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఫైవ్ థౌజండ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి కానీ ఆ ఫైవ్ థౌజండ్ సర్వర్స్ లో నాకు విండోస్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సర్వర్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను ఎన్ని విండోస్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు అన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుని స్ప్రెడ్ షీట్ లో పెట్టుకుని ఫిల్టర్ చేసుకుంటారా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటి అనేది లేదంటే ఏదన్నా ఒక టూల్ ఉంటే రిపోర్ట్ రన్ చేస్తారా అలా కాకుండా ఇక్కడ ఓఎస్ వర్జన్ అని చెప్పి నేను ఒక స్టాండర్డైజేషన్ చేశాను అనుకోండి అంటే సర్వర్ డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే నేను అందరికి చెప్తాను 
ఎప్పుడైతే మీరు సర్వర్ డిప్లాయ్ చేస్తున్నారో దాంట్లో కీబోర్డ్ యూజ్ చేయండి ఓఎస్ వర్షన్ విండోస్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఆర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఆర్ ఓపెన్ టు ట్వంటీ పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఏదైతే మనం వాడుతున్నామో అది ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయండి అంటాను సో దాట్ మాకు మనకి ఈ ట్యాగ్ క్లిక్ చేయగానే అక్రాస్ ది గ్లోబ్ ఈ ట్యాగ్తో ఎన్ని సర్వర్లు రన్ అవుతున్నాయి అనేది మీకు ఈజీగా తెలిసిపోతుంది అట్లాగే మీరు డెవాప్స్ టూల్స్ యూజ్ చేసి జెన్కిన్స్ కానీ లేదంటే మీ పపెట్ పపెట్ యూజ్ చేసి ఏదైనా ఆటోమేషన్ చేద్దామని చెప్పి ట్రై చేశారు అనుకోండి ఏం ట్రై చేస్తారు ఆటోమేషన్ అంటే ఓపెన్ టు ట్వంటీ జీరో ఫోర్ ఎవ్రీ సెకండ్ సాటర్డే ఆఫ్ ఎవ్రీ మంత్ సెకండ్ సాటర్డే ఆఫ్ ఎవ్రీ మంత్ మీరు పాస్వర్డ్ రూట్ పాస్వర్డ్ అనేది రీజనరేట్ చేయాలి అవునా సో రూట్ పాస్వర్డ్ రీజనరేట్ చేయడం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏదైతే పాస్వర్డ్ ఉందో యాజ్ పర్ స్టాండర్డ్ పాలసీ ఆ పాస్వర్డ్ ని ఓవర్ రైట్ చేసి కొత్త పాస్వర్డ్ జనరేట్ చేయాలి మీరు సో దానికోసం మీరు ప్రతి సర్వర్లోకి వెళ్ళి చేయరు కదా సో ఈ ట్యాగ్ ఉందనుకోండి ఈ ట్యాగ్ యూజ్ చేసి మీరు పప్పెట్ ఆటోమేషన్ లో మీరు ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్ గా పప్పెట్ ఏం చేస్తారంటే ఈ ట్యాగ్ యూజ్ చేసుకుని ఎన్ని సర్వర్లు అయితే ఉన్నాయో అన్ని సర్వర్ లో పాస్వర్డ్ రిసెట్ చేస్తారు సో అట్లా కూడా మీరు ఈ ట్యాగ్స్ ని వాడుకోవచ్చు డిఫరెంట్ యూస్ కేసెస్ సో ఆర్గనైజేషన్ టు ఆర్గనైజేషన్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మీరు ఎట్లా కావాలంటే అలా దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు క్రియేట్ ఓకేనా అయితే ఇది ఎక్కడ ఇది బేసిక్ ఎక్కడ డిప్లో అయిందండి ఈస్ట్ యుఎస్ లో డిప్లో అయింది అండర్ ఫస్ట్ సబ్స్క్రిప్షన్ కాల్డ్ మ్యావరిక్ క్లౌడ్ అయితే దీన్ని యూజ్ చేసుకుని నేను రిసోర్సెస్ ని మల్టిపుల్ లొకేషన్స్ లో డిప్లో చేయచ్చా వన్ ఈజ్ ఇన్ యుఎస్ అనదర్ వన్ ఈజ్ యూకే అనదర్ వన్ ఈజ్ సింగపూర్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఇలా రిప్లై చేయొచ్చా నేను సో ఇక్కడ మనకి రెండు 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 టైప్స్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయండి లోకల్ అండ్ గ్లోబల్ అని చెప్పి అంటాం మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే బాగా లోకల్ అండ్ గ్లోబల్ రిసోర్సెస్ అంటారు అజ్యూర్ లో లోకల్ రిసోర్సెస్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ రీజియన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఈ రీ రీజియన్ అంటే ఏంటి ఒక ఫిజికల్ లొకేషనే కదా సెంట్రల్ ఇండియా అనుకోండి విచ్ ఇస్ పూణే పూణే అయితే ఈ పూణెలో నేను ఒక సర్వర్ డిప్లాయ్ చేయాలని చెప్పి అనుకుంటున్నా విఎం డిప్లాయ్ చేయాలనుకుంటున్నా విఎం ని డైరెక్ట్ గా ఇలా స్టాండ్ అయిన విఎం డిప్లాయ్ చేయలేం కదా ఒక వీనెట్ క్రియేట్ చేయాలి వీనెట్ క్రియేట్ చేసినంత మాత్రం అది ఆటోమేటిక్ గా పనిచేయదు కదా ఒక సబ్నెట్ క్రియేట్ చేయాలి సబ్నెట్ క్రియేట్ చేసినంత మాత్రం ఆటోమేటిక్ గా అది పనిచేయదు కాబట్టి ఒక పబ్లిక్ ఐపీ క్రియేట్ చేయాలి పబ్లిక్ ఐపీ క్రియేట్ చేసినంత మాత్రం ఆటోమేటిక్ గా పనిచేయదు కదా ఒక నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలి నాట్ కన్ఫ్యూజింగ్ సో ఇవన్నీ అవసరమే ఈ విధంగా నేను డిప్లాయ్ చేస్తాను ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా బౌండెడ్ విత్ బౌండెడ్ విత్ దిస్ రీజియన్ ఇదే రీజియన్లో డిప్లాయ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మాత్రమే పనిచేస్తాయి ఎందుకు ఫిజికల్గా ఈ డివైసెస్ ఇక్కడ ఇదే లోకల్లో స్టోరేజ్ ని వాడుకొని పనిచేస్తున్నాయి కాబట్టి ఇవి ఇక్కడ రన్ అవుతాయి మీకు అలా కాకుండా వీటిలన్నిటిని ట్రాక్ చేయడానికి మనం ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాం ఇది లాజికల్ కాంపోనెంట్ కదా ఈ లాజికల్ కాంపోనెంట్ ఈస్ట్ వెస్ట్ లో కూడా ఉండొచ్చు ఈ లాజికల్ కాంపోనెంట్ ఈస్ట్ వెస్ట్ లో ఉండొచ్చు బట్ మీ ఫిజికల్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసరికి విఎం లేదంటే నెట్వర్క్ ఇవన్నీ కూడా సెంట్రల్ ఇండియా కానీ వెస్ట్ యూఎస్ కానీ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు దర్ ఇస్ నో లిమిటేషన్ ఇన్ దట్ సో ఎప్పుడైతే ఒక కాంపోనెంట్ ఎక్క ఒక కాంపోనెంట్ ని అక్రాస్ ద గ్లోబ్ వాడతామో దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్లోబల్ రిసోర్స్ అలాగే ఏదైతే లొకేషన్ బౌండెడ్ గా ఉంటుందో వాటిని లోకల్ రిసోర్సెస్ అంటాం 
ఓకే ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి మీ రిసోర్స్ గ్రూప్ వచ్చేసరికి గ్లోబల్ అలాగే మీ డిఎన్ఎస్ గ్లోబల్ అట్లాగే ప్రైవేట్ డిఎన్ఎస్ గ్లోబల్ అలాగే కొన్ని కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయండి ట్రాఫిక్ మేనేజర్ ప్రొఫైల్ అని చెప్పి గ్లోబల్ అలాగే ఫ్రంట్ డోర్ అని చెప్పి కాంపొనెంట్ ఉందండి గ్లోబల్ అండ్ సో ఆన్ మీకు కొన్ని గ్లోబల్ కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే అర్థం ఏంటంటే వీటికి లొకేషన్తో పని లేదు అన్ని లొకేషన్లో మీరు ఒకసారి ఆ కాంపొనెంట్ డిప్లాయ్ చేస్తే ఆ ఆ కాంపొనెంట్ అన్ని లొకేషన్లో రన్ అవుతూ ఉంటుంది లోకల్ కాంపొనెంట్స్ యువర్ నెట్వర్క్ వర్చువల్ మెషీన్స్ డేటా బేసెస్ అప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా లోకల్ కాంపొనెంట్స్ అనమాట ఆ స్పెసిఫిక్ లొకేషన్లో మాత్రమే రన్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకేనా సో ఇక్కడ మీ రిసోర్స్ గ్రూప్ వచ్చేసరికి గ్లోబల్ కాంపొనెంట్ అనమాట ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ యాస్ ఈస్ట్ యుఎస్ ఓకే ఇది మీరు గ్లోబల్ కాంపొనెంట్ కింద ట్రీట్ చేయొచ్చు అంటే అర్థం దీన్ని యూజ్ చేసుకొని మీరు రిసోర్సెస్ ఎక్కడైనా డిప్లాయ్ చేయొచ్చు సో రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసాం సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంది ఆ తర్వాత టెనెంట్ ఐడియా ఉంది వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ నెట్వర్కింగ్ గురించి మాట్లాడినట్లయితే మనం నెట్వర్కింగ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలండి వీనెట్ అంట అసలు వీనెట్ అంటే ఏంటి వర్చువల్ నెట్వర్క్ అని చెప్పి అంటున్నారు కదా అంటే అసలు అంటే ఏంటిది అసలు ఏమైనా ఐడియా ఉందా వర్చువల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం విఎమ్స్ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న ఫిజికల్ సర్వర్ మీద వి ఆర్ బిల్డింగ్ క్లాస్టర్ నోట్స్ అండ్ దెన్ వర్చువల్ మెషిన్స్ దోస్ ఆర్ నాట్ ద రియల్ మెషిన్స్ ఆల్రెడీ ఉన్న ఫిజికల్ మెషిన్ మీద మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం సిమిలర్లీ నెట్వర్క్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ యూ హ్యావ్ ఫిజికలీ అండ్ ఆన్ దాట్ యూ బిల్డ్ ఇట్ పార్షియలీ లైక్ పార్టీషన్స్ తీసుకొని వర్చువల్ నెట్వర్క్ అనేది బిల్డ్ చేస్తాం క్లౌడ్ లో సో దాట్ ఈస్ నోన్ ఎస్ అ వర్చువల్ నెట్వర్క్ దిస్ ఇస్ మై అండర్స్టాండింగ్ అయితే మనకి దీనికి బే బేస్ సపోర్ట్ చేయడానికి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందండి ఎవరికన్నా బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దాని గురించి చదవండి ఓకే సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇవన్నీ మార్కెట్లోకి వచ్చాయి అనమాట ఏది మన అజ్యూర్ నెట్వర్కింగ్ కానీ ఏడబ్ల్యూఎస్ నెట్వర్కింగ్ కానీ జీసీపీ కానీ ఏదైనా కానీ ఎస్డిఎన్ ఎస్ సాఫ్ట్వేర్ డిఫైన్ నెట్వర్క్ ఏంటంటే మీ నెట్వర్క్ కూడా ఎటువంటి ఫిజికల్ కాంపొనెంట్స్ లేకుండా లాజికల్ కాంపొనెంట్స్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ డిఫైన్ చేసి దాని నుంచి మీరు నెట్వర్క్ రన్ చేయొచ్చు వాట్ ఈస్ నెట్వర్క్ వెన్ ఐ సే నెట్వర్క్ నేను మీకు చూపించాను నా దగ్గర ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ ఉండింది అదే సారీ ఫిజికల్ స్విచ్ ఉండింది ఇదే నా ఫిజికల్ స్విచ్ రూమ్లో సో ఈ స్విచ్ని నేను మల్టిపుల్ వీలాన్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసి మల్టిపుల్ బిజినెసెస్ కోసం నేను మల్టిపుల్ పర్పసెస్ కోసం నేను వాడుతున్నాను దిస్ ఈజ్ మై ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంట్లో టెన్ జీబీ పోర్ట్ ఉన్నాయి ఓకే ఒక సింపుల్ స్విచ్ అనమాట దాంట్లో ఈ విధంగా నేను మల్టిపుల్ వీలాన్స్ క్రియేట్ చేసి నాకు కావాల్సిన బిజినెస్ పర్పస్ అయితే నేను రన్ చేస్తాను వీలాన్స్ ఎక్కడ మాట్లాడతాం మనం పోర్ట్ వీలాన్ మ్యాపింగ్ ఇక్కడ విలన్ సెట్టింగ్స్ పోర్ట్ విలన్ మెంబర్షిప్ ఎస్ ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే ఈ విధంగా ప్రతి పోర్ట్ అంటే పోర్ట్ అంటే ఈ ఫిజికల్గా మనం కేబుల్ ఎక్కడైతే కనెక్ట్ చేస్తామో ఆ పోర్ట్ అండి ఇది ఆ పోర్ట్కి ఏ ఏ విలాన్స్ పని చేయాలి ఏంటి అనేది నేను ఇక్కడ నా చేతిలో ఉంది కంట్రోల్ సో నేను మేనేజ్ చేస్తాను ఇది ఫిజికల్ స్విచ్ని మరి అదే మనం ఎజ్యూర్లోకి వచ్చాం అనుకోండి అటువంటి ఏమీ లేవు కదా వర్చువల్గానే మనము డిఫైన్ చేస్తున్నాం ఈ ఎస్డి అన్న బ్యాక్ ఎండ్ లో రన్ అవుతూ ఉంటుందండి మేనేజ్డ్ బై అజోర్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ వీనెట్ ని రన్ చేయడానికి సపోర్ట్ గా సపోర్ట్ గా కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్ అదంతా కూడా వయా ఎస్డి అన్ వాళ్ళు పబ్లిష్ చేస్తూ ఉంటారు ఫైన్ అయితే మనం వీనెట్ గురించి డిస్కస్ చేయడానికి ముందర ఈ మీరు ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తారా ఎక్కడన్నా అందరూ కూడా స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ స్లాష్ సిక్స్టీన్ లేదంటే స్లాష్ ట్వంటీ సబ్నెట్స్ వాడుతున్నాం అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు దీని దీని అర్థం వాళ్ళకి అని తెలుసా చెప్పాలా అర్థం ప్రశ్న అర్థమైందా ఫస్ట్ 
క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడన్నా ఐపీ రేంజ్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ స్లాష్ సిక్స్టీన్ స్లాష్ ట్వంటీ స్లాష్ ఎయిటీన్ ఈ విధంగా చెప్తా ఉంటారు నెట్వర్క్ అడ్మిన్స్ ఎన్ని ఐపీలు కావాలి మీకు చెప్పండి లేదా ఒక అప్లికేషన్ డిఫైన్ చేయాలి మీకు ఎన్ని ఐపీలు కావాలి చెప్పండి అని అడుగుతా ఉంటారు లాజికల్ గా రేంజ్ రేంజ్ డిపెండ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు జీరో టు ట్వంటీ ఫోర్ వరకు మిడిల్ ఆఫ్ ది ఎన్ని ఐపీస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం అబో ట్వంటీ ఫోర్ తర్వాత ఐపీ అనేది యూజ్ చేసుకోలేం కదా ఆ రేంజ్ బట్టి అదే సార్ దాన్ని మనం ప్రాక్టికల్ గా రియల్ టైమ్ వరల్డ్ లో ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాం థియరటికల్ గా మాట్లాడుకుంటే ఓకే రేంజ్ అనేది మనం వెర్బల్ గా చెప్పేయచ్చు బట్ ప్రాక్టికల్ గా మనం అజ్యూర్ లో కానీ ట్రెడిషనల్ వే లో కానీ ఏడబ్ల్యూస్ లో కానీ వాడేటప్పుడు ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాం depending on hmm. that yes okay na mis abne kavali anni ips kavali annapudu ila define chestamu daniki subnet mask avanni i mean it's again yeah yeah avanni picture la vasthay kada so vaatla annetle manu easy ga gurtinchukovalante ee vidhanga ante oka chinna network teeskondi oka chinna network ante nenu ee vidhanga cheptanante 10. 1.0.0/24 వన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ అని చెప్పి ఇచ్చారు అనుకోండి దాని అర్థం ఏం చెప్పగలరా మీరు ఇంతే ఇలాగే ఇచ్చాను నేను నెట్వర్క్ లో సో ఇన్ దిస్ టెన్ డాట్ వన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో లో టెన్ డాట్ వన్ డాట్ జీరో వరకు అనేది సబ్నెట్ సో అలా యూ కెన్ డిఫైన్ ట్వంటీ ఫోర్ లైక్ హౌ మెనీ సబ్నెట్స్ ఇస్ ట్వంటీ ఫోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్నెట్స్ లేదండి సో కాదు ఇక్కడ స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ అని ఇస్తే అర్థం ఏంటంటే మీకు సర్వర్కి ఐపీ ఇచ్చారా అందరూ సర్వర్ సర్వర్కి ఐపీ ఇచ్చి మేనేజ్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా సో మీకు ఐపీ ఐపీ అడ్రస్ మీరు ఎప్పుడన్నా సర్వర్ బిల్డ్ చేస్తే టెన్ డాట్ వన్ డాట్ జీరో డాట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇచ్చారు ఎవరు ఎవరు ఇచ్చారో మీకు తెలియదు ఏదో టికెట్ వస్తుంది కాబట్టి దాంట్లో మీరు వచ్చిన ఐపీ మీరు తీసుకున్నారు సబ్నెట్ వచ్చేసరికి టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డాట్ జీరో ఇచ్చారు గేట్ వే వచ్చేసరికి టెన్ డాట్ వన్ డాట్ జీరో డాట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అని ఇచ్చారు అలాగే డిఎన్ఎస్ వచ్చేసరికి టెన్ డాట్ వన్ డాట్ జీరో డాట్ వన్ అలాగే డిఎన్ఎస్ టూ ఉంటుంది కదా మీకు సర్వర్ లో టెన్ డాట్ వన్ డాట్ జీరో డాట్ టూ అని ఇచ్చారు అంటే దీని అర్థం ఏంటి మీకు ట్రెడిషనల్ వేలో ఏదైనా సర్వర్ బిల్డ్ చేసినప్పుడు ఈ డీటెయిల్స్ మీరు టికెట్లు పెట్టి ఇస్తారు మీరు యాసైన్ చేస్తారు అయిపోతుంది ఇంకా అక్కడతో మీకు ఇంకా వేరే పని లేదు ఇంక వెనక మళ్ళీ ఏం జరుగుతుందో మాకు తెలియదు మీకు మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఓకే ఇక్కడ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇవ్వాల ఈ గేట్ వే ఉంటే చాలు ఈ ఐపీఎస్ అని చేసిన తర్వాత ఈ గేట్ వే పింగ్ చేస్తే ఓకే పింగ్ అయిందా ఓకే నెట్వర్క్ లో ఉంది హ్యాండ్ ఓవర్ టు కస్టమర్ అంతే కదా మనం చేస్తుంది ట్రెడిషనల్ గా అక్కడ మనకి పెద్దగా నెట్వర్క్ నాలెడ్జ్ తో పనిలేదు ఎందుకంటే నెట్వర్క్ అడ్మిన్ ఉంటాడు కదా ఇవన్నీ చూసుకోవడానికి వాళ్ళే కదా ఈ ఐపీలు అవన్నీ మనకి ఇచ్చేది అయితే అజ్యూర్ లోకి వచ్చేసరికి దీని గురించి కొంచెం డీటెయిల్ గా తెలుసుకోవాలండి ఎందుకంటే ఇక్కడ మరి నెట్వర్క్ అడ్మిన్ ఎవరు ఉంటారు అన్ని మీరే చూసుకోవాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటంటే మీ ట్వంటీ ఫోర్ అన్నప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ అని ఇచ్చారంటే అర్థం ఏంటి అంటే స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే అర్థం ఈ లాస్ట్ డిజిట్ ఉంది చూసారా ఈ లాస్ట్ ఆక్టేట్ అంటారు లాస్ట్ ఆక్టేట్ అనేది ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతుంది లాస్ట్ ఆక్టేట్ ఎగ్జాస్ట్ అవడం అంటే ఏంటంటే స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ అని ఇస్తే మీనింగ్ యువర్ ఐపి స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ జీరో డాట్ జీరో అండ్ టిల్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ యూ విల్ గెట్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఐపీస్ అండ్ మీరు ఎప్పుడైతే ఈ స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ అని చెప్పి స్పెసిఫై చేశారో దాని అర్థం ఇదండి జీరో టు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంకా అంతే కదా ఇంక ఈ రేంజ్ అయిపోయినట్టేనా ఇంకా మిగిలింది అయ్యేవరా లాస్ట్ ఫోర్త్ డిజిట్ చూడండి ఫోర్త్ డిజిట్ కంపేర్ చేసుకోండి జీరో నుంచి టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వరకు ఐపీలు వాడేసుకున్నారు ఇంకా అని మిగిలిందా లేదు కదా అక్కడ ఐపీ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా ఆ సెట్ అప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ ఎందుకు అక్కడ ఈ స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ అనేది ఏంటంటే ఈ సబ్నెట్ మాస్ కి డెఫినేషన్ అనమాట మీరు ఆన్లైన్ లో ఇక్కడికి వచ్చి సబ్నెట్ క్యాలిక్యులేటర్ అని చెప్పి కొట్టాలి సింపుల్ గా ఓకేనా సో ఎంత పెద్ద ఆర్కిటెక్ట్ అయినా ఇదే నేనైనా ఎవడైనా కానీ కాదు మామూలుగా ప్యూర్ నెట్వర్క్ నెట్వర్క్ ఆర్కిటెక్ట్ అయినా ఇదే పడతాడు సబ్నెట్ ఆన్లైన్ 
మార్చినట్టుంది సైట్ అదే మరి చూద్దాం ఇదే అండి ఓకేనా అయితే ఇక్కడ మీరు క్లాస్ ఏ క్లాస్ బి క్లాస్ ఏది కావాలండి మనం ఏ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఫైన్ క్లాస్ ఏ గురించి మాట్లాడినప్పుడు మీ ఐపీ రేంజ్ జీరో నుంచి జీరో డాట్ జీరో టెన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాదండి నేను దీని గురించి డిజైన్ చేస్తున్నా ఓకే ఫైన్ మీకు ఏ సబ్మిట్ కావాలి ఇప్పుడు టెన్ డాట్ వన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ జీరో 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 అని ఇస్తే మీ రేంజ్ చూస్తే ఇదే అండి టోటల్గా కంప్లీట్గా యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే అర్థం ఏంటంటే వన్ క్రోర్ సిక్స్టీ సెవెన్ ల్యాక్ ఐపీ అడ్రసెస్ యూ విల్ గెట్ టోటల్గా ఓకే అంత పెద్ద బౌండరీని అవసరం లేదండి మాకు చిన్న బౌండరీ కావాలంటే నేను ఏం చేస్తానంటే టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డాట్ జీరో అని ఇస్తే మాస్క్ బిట్ బికమ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇది స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ మీనింగ్ ఓకేనా దాని అర్థం ఏంటంటే మీ హోస్ట్ రేంజెస్ వచ్చేసరికి వన్ టూ టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ వరకు అండి కానీ జీరో అండ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అనేది మనం యూజ్ చేయలేం కదా సబ్నెట్ ఐడియా వచ్చేసరికి జీరో అండ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అనేది బ్రాడ్కాస్టింగ్ కోసం వాడతారు కాబట్టి కంప్లీట్గా ఇక ఈ లాస్ట్ డిజిట్ ఏదైతే ఉందో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ లాస్ట్ డిజిట్ జీరో నుంచి టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వరకు యూటిలైజ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మీరు స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు టోటల్గా టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఐపీస్ వస్తాయి బట్ మీరు టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఐపీస్ మాత్రమే ప్రొడక్షన్లో యూజ్ చేసుకోగలుగుతారు టూ ఐపీస్ మీరు నెట్వర్క్ తీసేసుకుంటుంది అది ఇంటర్నల్ ఇంటర్నల్ మేనేజ్మెంట్ కోసం ఇక్కడ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వస్తాయి కానీ యూజబుల్ టూ ఫిఫ్టీ ఫోరే వస్తాయి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ట్రెడిషనల్ వేలో అదే మనం ఎజ్యూర్లోకి వచ్చామనుకోండి ట్రెడిషనల్ వేలో టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ వస్తున్నాయి కదా ఏమేమి పోతున్నాయి జీరో టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బై డిఫాల్ట్గా వ్యానిష్ అయిపోతాయి ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా చూడండి నేను ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇచ్చాను లాస్ట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఐపీ ఈ రేంజ్లో లాస్ట్ ఐపీ ఏంటిదండి టూ ఫిఫ్టీ ఫోరే కదా దాన్ని నేను గేట్వే కింద కన్వర్ట్ చేసి వాడుతున్నాను అయితే అజ్యూర్లోకి వచ్చేసరికి జీరో టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ తీసేయండి ట్రెడిషనల్ అలా కాకుండా వన్ టూ త్రీ కూడా పోతాయి టోటల్ యూ విల్ లూజ్ ఫైవ్ ఐపీస్ అంటే మీరు అజ్యూర్లో ఈ విధంగా ఇచ్చారంటే అర్థం మీకు టూ ఫిఫ్టీ వన్ ఐపీస్ మాత్రమే యూజ్ చేయగలుగుతారు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు చెప్పగలరా టెన్ డాట్ వన్ డాట్ జీరో డాట్ ఫోర్ టూ టెన్ డాట్ వన్ డాట్ జీరో డాట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ దట్స్ ఇట్ దట్స్ ఇట్ దిస్ ఈస్ ద రేంజ్ దట్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ యాజ్యూర్ వెన్ ఐ యూస్ స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇది అర్థమైందా ఎవరికైనా ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా క్లియర్ అండి సరే ఓకేనా సరే కొంతమంది ఈ విధంగా డిజైన్ చేస్తున్నారు అంటే అర్థం ఏంటంటే స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇచ్చి డిజైన్ చేశానంటే అర్థం ఏంటి ఆ బౌండరీలో నాకు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డివైజెస్ పెట్టడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి నేను ఆ బౌండరీలో టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డివైజెస్ వరకు పెడతాను లేదు ఇంకొక కస్టమర్ వచ్చాడు కొత్తగా చిన్న కస్టమర్ చిన్న డివిజన్లో ఉన్న కస్టమర్ ఇంకొక కస్టమర్ వచ్చి నాకు ఒక వంద సర్వర్ల వరకు ఉన్నాయి ప్రాబబ్లీ వన్ టెన్ వరకు పోవచ్చు నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ అంతకు మించి పోదు అంతే బౌండరీ అంటే మరి టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఐపీస్ ఎందుకు వేస్ట్ చేయడం కస్టమర్ క్లియర్గా చెప్తున్నాడు ఏమని వన్ ట్వంటీ సర్వర్స్ నుంచి పోదు అని అప్పుడు మీరు ఏ విధంగా చేయొచ్చు అంటే స్లాష్ ట్వంటీ ఫైవ్ తీసుకోవచ్చు స్లాష్ ట్వంటీ ఫైవ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి టెన్ డాట్ వన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో టూ టెన్ డాట్ వన్ డాట్ జీరో డాట్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డన్ ఎంటీ అక్కడ వరకే అంటే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఐపీసి విల్ గెట్ మైనస్ ఫైవ్ మీన్స్ టెన్ డాట్ వన్ డాట్ జీరో డాట్ ఫోర్ టూ టెన్ డాట్ వన్ డాట్ జీరో డాట్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ దిస్ ఈస్ ద రేంజ్ యూర్లో మనం వాడగలిగేది ఆర్ ట్వంటీ సిక్స్ వరకే కావచ్చు ఓకేనా అంటే స్లాష్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చారంటే అర్థం దిస్ విల్ బికమ్ హాఫ్ డివైడెడ్ బై టూ ఆన్లైన్లో కూడా చూడండి ఇక్కడ స్లాష్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చి చూడండి మీకు 
వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఐపీస్ వచ్చినాయి జీరో టు వన్ ట్వంటీ సెవెన్ వన్ టు వన్ ట్వంటీ సిక్స్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ అంతేనా అర్థమవుతుంది ఇది సరే ఇంకా చిన్న సబ్నెట్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి ట్వంటీ సిక్స్ ఇచ్చారంటే మీకు సిక్స్టీ ఫోర్ ఐపీస్ వస్తాయండి బౌండరీలో ఎంత బౌండరీ ఇంకా లాజికల్ బౌండరీ ఎంత అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ ఐపీస్ ఇఫ్ యూ కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ దిస్ నెంబర్ థర్టీ టూ ఐపీస్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మీరు రేపటి నుంచి డిజైన్ చేసే మీరు రేపటి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఇవే వాడాల్సింది సిక్స్టీన్ ఐపీస్ ట్వంటీ నైన్ మీకు ఎయిట్ ఐపీస్ వస్తుంది అంతే టోటల్గా ఎయిట్లో ఫైవ్ ఆల్రెడీ ఇంటర్నల్గా తీసేసుకుంటుంది మీకు వచ్చేది మూడే ఇంకా అసలు ఆ బౌండరీలో మూడే ఐపీలు వస్తాయి వాడుకోవడానికి సారీ ఇక్కడ వన్ ఇక్కడ వన్ కదా జీరో డాట్ జీరో స్లాష్ థర్టీ ఇచ్చాను అనుకోండి ఫోర్ ఐపీస్ వస్తాయి ఫైనల్గా అసలు ఇది వాడడం యాజ్యూర్లో ట్రెడిషనల్ వేలో అయితే మీరు వాడచ్చు థర్టీ వన్ అని ఇచ్చాం అనుకోండి మీకు టూ 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 ఐపీస్ వస్తాయి డివైడెడ్ బై టూ కదా ఎవ్రీవేర్ డివైడెడ్ బై టూ లాస్ట్ వన్ ఐపీ ఎన్ని ఐపీస్ వస్తాయి అంటే లాస్ట్ లాస్ట్ థర్టీ టూ ఇస్తే ఒకే ఒక ఐపీ వస్తుంది ఇది అర్థమైందా మీకు మీరు సబ్నెట్ మాస్క్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్దికి మీ నెంబర్ ఆఫ్ ఐపీస్ ఉన్న ఆ బౌండరీలో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ ఐపీస్ డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి అదే మీరు స్లాష్ ట్వంటీ త్రీ ఇచ్చారనుకోండి టెన్ డాట్ వన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో టూ టెన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ డాట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఐపీస్ వస్తాయి ఇప్పుడు అర్థం అవుతుందా మీకు సో మ్యాథమెటిక్స్ లో వీక్ గా ఉన్న నాలాంటి వాళ్ళ కోసం బ్లైండ్ గా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఇది అనమాట అంతేనా స్క్వేర్ చేయండి అంతే డబుల్ చేయండి దీన్ని స్లాష్ ట్వంటీ టూ అన్నా అనుకోండి టెన్ డాట్ వన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో టూ టెన్ డాట్ వన్ డాట్ ఫోర్ త్రీ డాట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ విచ్ ఈస్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఐపీస్ ఓకేనా అలాగే స్లాష్ ట్వంటీ వన్ అని అనుకోండి టూ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ వస్తాయి మీకు బౌండరీలో స్లాష్ ట్వంటీ అని అనుకోండి ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ ఐపీస్ వస్తాయి నైన్టీన్ అంటే ఎయిట్ థౌజండ్ అని చెప్పి ఎయిట్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఎంత ఉంటాయి కదా ఎయిట్ కే అని రాస్తాను జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో స్లాష్ ఎయిటీన్ అని అనుకోండి సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఐపీస్ వస్తాయి సెవెంటీన్ అంటే మీకు ఎన్ని వస్తాయండి ఇక్కడ థర్టీ టూ థౌజండ్ ఐపీస్ వస్తాయి సిక్స్టీన్ అన్నా అనుకోండి ఎన్ని వస్తాయండి సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఐపీస్ వస్తాయి థర్టీ టూ అంటే మనం ఇందాక ఓవర్ హెడ్ వదిలేసుకుంటూ వెళ్ళాం కదా అది క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే మీకు సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ దాని రేంజ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే వన్ జీరో డాట్ జీరో టూ టెన్ డాట్ వన్ డాట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డాట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టోటల్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్టీ సిక్స్ ఇదే టోటల్ బాండ్ సో అయితే ఇది మనం ఎక్కడ వాడతాము ఇవి ఎక్కడ ఇవి మిగతావన్నీ ఎక్కడ వాడతాం ఎనీ ఎనీ ఐడియా చెప్పగలరా సో అజోర్లో మనం ఈస్ట్ వేస్ అంటున్నాం అవునండి ఈస్ట్ వేస్ అన్నప్పుడు ఈస్ట్ వేస్ అంటే ఏంటి ఒక రీజియన్ అయినా కదా ఈస్ట్ వేస్లో మీరు ఏదన్నా ఒక సర్వర్ డిప్లాయ్ చేయాలి అంటే వీనెట్ క్రియేట్ చేయాలి అని చెప్పి అంటారు సరే వీనెట్ క్రియేట్ చేస్తారు వీనెట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీరు ఒక్కళ్ళైనా ఆ ఎజ్యూర్లో రిసోర్సెస్ డిప్లా సారీ ఎజ్యూర్లో ఈస్ట్ యూఎస్లో రిసోర్సెస్ డిప్లాయ్ చేసేది మిలియన్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ వాడుతున్నారు కదా ఓకే సో మీరు మీ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్లో 
మీ లాజికల్ బౌండరీలో మీ టెన్ డాట్ వన్ సిరీస్ వాడితే అలాంటి టెన్ డాట్ వన్ సిరీస్లో కొన్ని మిలియన్స్ ఉండొచ్చు ఫర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ కానీ అవన్నీ యునిక్గానే ఐడెంటిఫై అవుతాయి బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇంటర్నల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అర్థమవుతుందండి అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు నా పోర్టల్ ఉంది నా పోర్టల్లో నేను లాగిన్ అయ్యి ఈస్ట్ వేస్లో ఒక వీనెట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు చేయొచ్చు అంటారా వీనెట్ని నేనేమి ఇస్తానంటే వీనెట్ వన్ టెన్ డాట్ వన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో స్లాష్ సిక్స్టీన్ అంటే అర్థం ఏంటండి ఈ బౌండరీ లోపల సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సిక్స్ డివైజెస్ ఐ కెన్ ప్లేస్ ఇట్ అంతేనా మీనింగ్ ఎక్కడ ఎక్కడ ఈస్ట్ యూఎస్ లో అయితే ఇది డిఫైన్ చేయడానికి ముందర మీకు రిసోర్స్ గ్రూప్ అయితే కంపల్సరీ కావాలి ఏ రిసోర్స్ గ్రూప్ అండి ఇది రిసోర్స్ గ్రూప్ వన్ అని చెప్పి ఆల్రెడీ ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్ ఉంది నాకు ఆ రిసోర్స్ గ్రూప్ లో ఒక వీనెట్ ఈస్ట్ యూఎస్ లో డిఫైన్ చేస్తున్నాను ఏ విధంగా చూ సో గో టు వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ యాడ్ అ వీనెట్ సబ్స్క్రిప్షన్ కంపల్సరీ అలాగే మీకు రిసోర్స్ గ్రూప్ కూడా కంపల్సరీ ప్రాడ్ ఈస్ట్ యూఎస్ రిసోర్స్ గ్రూప్ దాంట్లో నేను వీనెట్ వన్ అని చెప్పి ఇస్తున్నాను ఎక్కడ డిప్లై చేస్తున్నాను ఈస్ట్ యూఎస్ లో నెక్స్ట్ ఐపీ రేంజెస్ ఏంటండి ఈ చూడండి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ అదే చూపిస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సిక్స్ అని చెప్పి లేదు టెన్ డాట్ వన్ అని చెప్పి ఇస్తున్నాను టెన్ డాట్ వన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో స్లాష్ సిక్స్టీన్ మీనింగ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్టీ సిక్స్ అయితే ఇది మీ అవుటర్ అవుటర్ బౌండరీ అండి అవుటర్ బౌండరీ అంటే మీ వీనెట్కి సంబంధించిన బౌండరీ లోపల మీరు సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు చిన్న చిన్న లాజికల్ బౌండరీస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు బై డిఫాల్ట్ ఒక లాజికల్ బౌండరీ మాత్రం క్రియేట్ చేయమని చెప్తుంది సబ్నెట్ వన్ అని చెప్పిస్తాను ఏ విధంగా టెన్ డాట్ వన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ అని ఇస్తాను సో ఈ టెన్ డాట్ వన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ అనేది సబ్సెట్ ఆఫ్ యువర్ అవుటర్ బౌండరీయా కాదా అవునా సో లోపల అన్ని సబ్సెట్సే ఉండాలి సూపర్ సెట్స్ పెట్టడానికి ఏం అవకాశం లేదు సూపర్ సెట్స్ పెట్టడం అంటే ఏంటంటే ఇక టెన్ డాట్ టూ ఇస్తానంటే కుదరదు తీసుకోదు టెన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ ఇవ్వండి కావాలంటే తీసుకుంటుంది ఓకే అలాగే ఇంకొక సబ్నెట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు సబ్నెట్ త్రీ అని చెప్పి ఓకేనా టెన్ డాట్ వన్ డాట్ టూ హండ్రెడ్ డాట్ జీరో స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ సబ్సెట్ ఆఫ్ యువర్ అవుటర్ లేయర్ అవునా కదా అగ్రీ ఇది కూడా సబ్సెట్టే కదా దీనికి సో ఏ విధంగా అంటే నేను ఇక్కడ కింద యాడ్ ఆ సబ్మిట్ ఉంది కదా అక్కడ డిఫైన్ చేద్దాం ఫ్రాడ్ అండర్ స్కోర్ సబ్మిట్ వన్ ప్రొడక్షన్ సబ్మిట్ టెన్ డాట్ వన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ సో స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ అని ఇచ్చినప్పుడు చూడండి జీరో టు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ గో బ్యాక్ టు మై నోట్ ప్యాడ్ జీరో టు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ట్రెడిషనల్ వేలో అయితే టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ వస్తుంది అయితే అజ్యూర్కి వచ్చేసరికి ఫోర్ టు టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అనే వస్తాయి ఇక్కడ చూడండి టూ ఫిఫ్టీ వన్ ఫైవ్ ఐజోర్ రిజర్వ్ ఐపీ అడ్రసెస్ ఇవి ఫైవ్ ఐపీ అడ్రసెస్ అండి రిజర్వ్ చేసుకుంటుంది యూ కెన్ యూస్ టూ ఫిఫ్టీ వన్ ఐపీస్ ఫర్ యువర్ లాజికల్ బౌండరీ అసలు మనకి ఇట్లా ఏ విధంగా ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి సబ్నెట్స్ చెప్పగలరా అసలు ఈ సబ్నెట్స్ ఎందుకు మనకి ఐడియా ఉందా ఎవరికన్నా మీ కస్టమర్ రియల్ టైమ్ యూస్ కేసులో సబ్నెట్స్కి అసలు ఎందుకు ప్రాధాన్యత ఏంటి ఓకేనా సో వీటిని కొంచెం మనం పక్కన పెట్టి క్రియేట్ చేయడానికి ముందర మీ అందరికి ఇది త్రీ టైర్ అప్లికేషన్ ఐడియా ఉందా చదివి ఉంటాయి 
సో ఒకసారి మనం దాని గురించి మాట్లాడదాం సో ఈ విధంగా నాకు త్రీ టైర్ అప్లికేషన్ ఒకటి ఉందండి దాన్ని మనం ఏమంటాము వెబ్ ఆ తర్వాత అప్లికేషన్ ఆ తర్వాత డేటాబేస్ లేయర్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటామా అంతే కదా మీరు లాజికల్గా చూసినట్లయితే లాజికల్గా చూసినట్లయితే వెబ్ సర్వర్స్ ఒక రెండు వెబ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ రన్ అవుతూ ఉన్నాయి ఈ రెండు వెబ్ సర్వర్స్ ఇంటర్నెట్ నుంచి ఎవరైనా సరే నా వెబ్సైట్ని యాక్సెస్ చేశారు అనుకోండి ఇట్లా ఒక వెబ్సైట్ ఈ వెబ్సైట్ యాక్సెస్ చేసినప్పుడు దీనికి కానీ రిక్వెస్ట్ దీనికి కానీ పోవాలి సో ఈ రెండిట్లో ఒక సర్వర్ రెస్పాండ్ అవ్వాలి ఈ వెబ్సైట్కి అదే ఈ వెబ్సైట్లో ఒక పేజ్ ఉంది సబ్మిట్ అని చెప్పి అదొక ఫామ్ ఉంది ఈ సబ్మిట్ అనే ఫామ్ క్లిక్ చేసి డేటా ఎంటర్ చేయంగానే ఈ వెబ్ సర్వరు ఈ అప్లికేషన్ సర్వర్కి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఎవరో మీకు ఫామ్ సబ్మిట్ చేశారు ప్లీజ్ ప్రాసెస్ ఇట్ ఈ విధంగా చెప్పొచ్చు అంటే ఇక్కడ రెండు అప్లికేషన్ సవాలని అనుకోండి ఈ రెండు అప్లికేషన్ సర్వర్స్ వెబ్ సర్వర్స్ నుంచి డేటా తీసుకొని ప్రాసెస్ చేసి బ్యాక్ ఎండ్ లో మీకు డేటాబేస్ ఎలాగో ఉంటుంది ఈ విధంగా అయితే ఇవి ఈ డేటాబేస్ లో రైట్ చేస్తా ఉంటాయి ఇలా అనుకున్నాం అయితే ఈ వెబ్ సర్వర్లు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ వెబ్ సర్వర్ ఇంటర్నెట్ నుంచి డేటా రిసీవ్ చేసుకుంటాయి అప్లికేషన్ సర్వర్కి డేటా రైట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఒకసారి మీరు ఇది ఆలోచించండి ఈ సర్వర్ డైరెక్ట్గా ఈ సర్వర్తో మాట్లాడడానికి అసలు ఏమైనా సంబంధం ఉందా అసలు అవసరం ఉంటుందా ఏదన్నా అసలు మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఏంటి వెబ్ సర్వరు డైరెక్ట్గా డేటాబేస్ సర్వర్కి డేటా పంపించాల్సిన అవకాశమే ఉండదు అవునా అలా కాకుండా ఒక యూజర్ ఉన్నాడు యూజర్ డైరెక్ట్గా అప్లికేషన్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నాడు చాయిస్ లేదు ఈ వెబ్సైట్ యాక్సెస్ చేస్తే ఆ రిక్వెస్ట్ మీకు వెబ్ సర్వర్కి మాత్రమే వస్తుంది అప్లికేషన్ సర్వర్కి రాదు డైరెక్ట్గా అంటే అర్థం ఏంటంటే మీకు ఇంటర్నెట్ నుంచి వచ్చిన రిక్వెస్ట్ వెబ్కి రావాలి దట్స్ ఎట్ ఇంకెక్కడికి పోవడానికి అవకాశం లేదు అట్లాగే వెబ్ సర్వర్ నుంచి వచ్చిన డేటా ఎయిదర్ అప్లికేషన్కి రావాలి లేదంటే ఇంటర్నెట్ నుంచి పో ఇంటర్నెట్కి పోవాలి ఇంతే తప్ప ఈ వెబ్ సర్వర్ డైరెక్ట్గా డేటాబేస్తో మాట్లాడడానికి అవకాశమే లేదు అసలు అసలు అవసరమే లేదు అట్లాగే అప్లికేషన్ సర్వర్ హార్డ్లీ కెన్ టాక్ టు వెబ్ సర్వర్ లేదంటే డేటాబేస్ సర్వర్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ డేటాబేస్ సర్వర్లు ఎవరు వచ్చి పలకరి వచ్చినా పలకు ఓన్లీ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ వచ్చి మాట్లాడితేనే మాట్లాడతాయి అంటే అర్థం టెన్ డాట్ వన్ డాట్ టూ హండ్రెడ్ డాట్ జీరో స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్లో పెడతాను దీన్ని ఎక్కడో దూరంగా ఎవరికి కనపడకుండా అలాగే దీన్ని టెన్ డాట్ వన్ డాట్ టూ డాట్ జీరో ట్వంటీ ఫోర్లో పెడతాను అంటే ఈ బౌండరీలో ఒక టూ ఫిఫ్టీ డివైజెస్ ఉండొచ్చు ఈ బౌండరీలో ఒక టూ ఫిఫ్టీ డివైజెస్ ఉండొచ్చు అలాగే ఇక్కడ టెన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ డాట్ జీరో స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ అని చెప్పి ఇంకొక బౌండరీలో పెడతాను మూడు మూడు బౌండరీస్ అప్పుడు నేనేం చెప్తానంటే ఇక్కడ రూలు రూల్ ఏ విధంగా రాస్తాను ఇఫ్ సోర్స్ ఈజ్ టెన్ డాట్ వన్ డాట్ టూ డాట్ ఎక్స్ దెన్ యాక్సెప్ట్ ఎల్స్ రిజెక్ట్ అదైన రూల్ ఇక్కడ 
ఈ సర్వర్ కి ఈ సర్వర్ కి ఏదైనా ట్రాఫిక్ రావాలి అంటే అది టూ డాట్ జీరో నుంచి వస్తేనే నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తా లేదు ఇంకెక్కడి నుంచి వస్తుందా సంబంధం లేదు రిజెక్ట్ అలాగే నాకు వన్ డాట్ సిరీస్ నుంచి వస్తేనే టూ టూకి యాక్సెప్ట్ చేస్తాం వేరే ఎక్కడి నుంచి అన్నా వస్తే సారీ యూ కాంట్ యూ కాంట్ గెట్ ఇన్ అలాగే సోర్స్ ఈజ్ ఇంటర్నెట్ దెన్ యాక్సెప్ట్ ఇంకా వేరే ఏ ప్లేస్ నుంచి వచ్చినా రిజెక్ట్ సో ఈ విధంగా మీరు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ త్రీ టైర్ అప్లికేషన్స్ ప్లేస్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ రెస్పెక్టివ్గా మీరు ఈ సబ్నెట్స్ అనేవి వీనెట్ లోపల డిఫైన్ చేయాలి అర్థం ఏంటి అంటే మీరు చూసినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ వీనెట్ విచ్ ఈస్ బిగ్గర్ బౌండరీ వీనెట్ టెన్ డాట్ వన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో స్లాష్ సిక్స్టీన్ ఇవన్నీ కూడా ఒకే లాజికల్ బౌండరీలో కావచ్చు బట్ ఇంటర్నల్గా మీరు ఈ విధంగా సెగ్రిగేట్ చేసి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు దానికోసం మనకి ఇక్కడ సబ్నెట్స్ కావాలి ఇది అర్థమైందండి కాన్సెప్ట్ టెన్ డాట్ టూ అని ఇస్తున్నా ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఏదైతే రాసామో దానికి దానికి అకార్డింగ్లీ మనం ఇక్కడ ఈ విధంగా నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇస్తాం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తాము సో ఎలాగో మనం ఒక డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి వెబ్ అని ఇద్దాం ఓకే ప్రాడ్ అండర్ స్కోర్ యాప్ ప్రొడక్షన్ యాప్ టెన్ డాట్ వన్ డాట్ టూ డాట్ జీరో స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ సో డేటాబేస్ సర్వర్లో హార్డ్లీ ఐదే ఉంటాయండి నాకు అటువంటప్పుడు బ్రాడ్ అండర్ స్కోర్ డిబి అని ఇచ్చి నేను ఏం చేస్తానంటే టెన్ డాట్ వన్ డాట్ టూ హండ్రెడ్ డాట్ జీరో స్లాష్ థర్టీ అని ఇస్తే తీసుకోదు ఎందుకంటే ప్రిఫిక్స్ మస్ట్ బి ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ నైన్ ఇస్తే ఎన్ ఎన్ఐపిలో వస్తే మనకి ఒకసారి చూద్దాం ట్వంటీ నైన్ ఇస్తే ఎయిట్ ఐపీస్ వస్తున్నాయి ఎయిట్లో ఐదు ఐజూరే తినేస్తుంది మీకు మూడు ఇస్తుంది సో బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏం చెప్తుందంటే అట్లీస్ట్ మినిమం ట్వంటీ సిక్స్ యూజ్ చేయండి అజ్యూర్లో సో దాట్ మీరు ఎఫిషియంట్గా మేనేజ్ చేయొచ్చు మీకు టోటల్ డేటాబేస్ లేయర్లో మూడే మూడు డేటాబేస్ సర్వర్లు పెడదాం అనుకుంటున్నారు అటువంటప్పుడు నేను స్లాష్ థర్టీ తీసుకుంటాను అని చెప్పి అంటే కుదరదు ఎందుకంటే మీరు ఆ సబ్నెట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఆ సబ్నెట్ కోసం ఫస్ట్ అజ్యూరే ఐదు ఐపీలు తీసేసుకుంటుంది ఆ సబ్నెట్ మెయింటైన్ చేయడం కోసం మీకు సో అందుకోసం బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏం చెప్తుందంటే ట్వంటీ సిక్స్ వాడుకోండి ఎక్కడైతే మీకు తక్కువ ఐపీలు రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ యూ కెన్ యూజ్ ట్వంటీ సిక్స్ చూడండి యాభై తొమ్మిది సర్వర్లు వస్తాయి మీకు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇవి డిఫాల్ట్గా వదిలేయండి వీటి గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం ఒక దాని గురించి క్రియేట్ టెన్ థర్టీ అయిపోయిందా సారీ లెవెన్ థర్టీ అయిపోయిందా ఓకే సో డిప్లాయ్మెంట్ రన్ అవుతూ ఉంది సేమ్ రేంజ్ నేను మళ్ళీ ఇంకొక యూనిట్ క్రియేట్ చేయాలండి సేమ్ లొకేషన్లో పాజిబుల్లా పాజిబుల్ కదా ఇప్పుడు మనం ఏదైతే రేంజ్ ఇచ్చామో ఇదే రేంజ్తో ఇంకొక వీనెట్ ఇక్కడే ఇదే బిల్ ఇదే రీజియన్లో క్రియేట్ చేయాలని చెప్పి అనుకుంటా ఉన్నా విత్ ఇన్ ద సేమ్ ఇస్టివర్స్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్ ఫస్ట్ అర్థమైందా యా సో సబ్నెట్స్ కాకుండా మళ్ళీ వీనెట్ కూడా సేమ్ రేంజ్ ఇప్పుడు టెన్ డాట్ వన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో స్లాష్ సిక్స్టీన్ మళ్ళీ ఇంకొక ఇంకొకటి ఇవ్వచ్చా అని అడుగుతున్నారు నో ఐ డోంట్ థింక్ సో ఇట్స్ క్లాషెస్ వస్తాయేమో ఐ డోంట్ అదే కదా సో ఇక్కడ హ్యాండ్స్ ఆన్ చేస్తేనే ఇట్లా నీట్లు కాన్సర్లు వస్తాయి అంత టైం తీసుకోకూడదు ఏందో మన లక్ బాగుండే ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది అది సో ఈ డిప్లాయ్మెంట్ అవుతా ఉంది కదా ఇక్కడైతే ఏం రావట్లేదు సో మీరు రిసోర్స్ గ్రూప్కి వెళ్ళారనుకోండి ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్లో మీకు డిప్లాయ్మెంట్స్కి వెళ్తే 
ఇక్కడ మీకు డిప్లాయ్మెంట్ చూపిస్తూ ఉంటుంది డిప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ వన్ మినిట్ ఫార్టీ సెకండ్ ఫార్టీ సెవెన్ సెకండ్స్ ఎందుకు క్రియేట్ అవ్వట్లేదో అర్థం కాలేదు చూద్దాం సో ఇంకొక వీనెట్ అన్నా కదా మెయిన్ వైల్ అది అవుతూ ఉంటుందిలే అండి బ్యాక్ హ్యాండ్లో అయిపోయింది చూసారా సో లెట్ మీ డిప్లాయ్ వన్ మోర్ వీనెట్ ఎక్కడ సేమ్ సబ్స్క్రిప్షన్ సేమ్ రిసోర్స్ గ్రూప్ ఇన్ సేమ్ లొకేషన్ యాజ్ వెల్ వీనెట్ టూ అని ఇస్తాను నెక్స్ట్ టెన్ డాట్ వన్ డాట్ అని ఇచ్చారనుకోండి ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఒక వార్నింగ్ చూపిస్తాను చూడండి అడ్రస్ స్పేస్ టెన్ డాట్ వన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో స్లాష్ సిక్స్టీన్ ఓవర్ ల్యాప్స్ విత్ సేమ్ రేంజ్ ఆఫ్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ వీనెట్ వన్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ విత్ ఓవర్ ల్యాపింగ్ అడ్రస్ కెన్ నాట్ బీ పియర్డ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంటెండెడ్ టు పియర్ దీస్ వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ యూ చేంజ్ ఇట్ టు సంథింగ్ ఎల్స్ ఓకే సో మీరు దీని అర్థం ఏంటంటే మీరు దీన్ని ఒక బిజినెస్ యూనిట్ కింద సెపరేట్గా రన్ చేయాలి దీని ఒక బిజినెస్ యూనిట్ కింద సపరేట్గా రన్ చేయాలి బట్ ఈ రెండు కూడా సేమ్ రేంజెస్లో ఉండాలి అని అనుకుంటే వెల్ అండ్ గుడ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ కానీ ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడ ఒక సర్వర్ ఉంది ఇక్కడ ఒక సర్వర్ ఉంది ఇంకా ఇక్కడ ఒక సబ్నెట్ క్రియేట్ చేసి ఇంకొక సర్వర్ ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేశాను అనుకోండి రేపు చూద్దాం ప్రాక్టికల్గా బట్ ఈ సర్వర్ వచ్చి ఈ సర్వర్తో మాట్లాడాలి అంటే రెండింటికి సేమ్ ఐపీఏ ఉంటుంది కదా ఇంకా ఐపీ కన్ఫ్లిక్ట్ వస్తే ఇంకెట్లా చెప్పండి ఓకే సో ఇటువంటి రిక్వైర్మెంట్ హోల్ లైఫ్ టైంలో ఉండదు అనే గ్యారంటీ మీకు ఉంటే యూ కెన్ క్రియేట్ అ డూప్లికేట్ ఐపీ రేంజెస్ రెండు రెండు సెపరేట్ ఎంటిటీ కింద మాట్లాడుతాయి అంటే లేదు ఏదో ఒక టైంలో ఏదో ఒక సందర్భంలో ఈ రెండు సర్వర్లు డేటా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది రెండు ఒకే కస్టమర్కి సంబంధించిన సర్వర్స్ ఒకే బిజినెస్కి సంబంధించిన సర్వర్స్ అటువంటి అప్పుడు ఈ రెండింటిని డేటా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఏదైనా అవసరం ఉంటుంది అని అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు డిజైన్ అండ్ డిప్లాయ్ యునిక్ ఐపీ రేంజెస్ ఇట్లా డూప్లికేట్స్ క్రియేట్ చేయకూడదు ఓకేనా సో ఫర్దర్గా మరి క్లాస్ బి క్రియేట్ చేయొచ్చా నేను ఇక్కడ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మన క్లాస్ ఏ కదా వాడుతుంది టెన్ డాట్ సిక్స్ యాజ్యూర్ క్లాస్ బి సపోర్ట్ చేస్తుందా క్లాస్ సిక్స్ సపోర్ట్ చేస్తుందా యజూర్ నేను నేను క్లాస్లో చెప్పాను కదా క్లాస్ ఏ ఏంటి క్లాస్ బి ఏంటి క్లాస్ సి ఏంటి అనేది ఓకేనా ఇప్పుడు మనం డిఫైన్ చేసేది పబ్లిక్ అయిపోయినా ప్రైవేట్ అయిపోయినా శేఖర్ ఎనీబడి ప్రైవేట్ అయిపోయి మరి పబ్లిక్ అయిపోయి ఎక్కడ ఉన్నాయండి ఇక్కడ ఈ పిక్చర్లో ఓకే పబ్లిక్ ఐపీలు అక్కడ ఉండవు అండి పబ్లిక్ ఐపీలు ఏంటంటే ఎవరైతే మనకి ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గర ఐపీలు కొన్ని రిజర్వ్ చేసి ఉంటాయి వాళ్లే ఇస్తారు అట్లాగే యజూర్ కూడా మీకు సర్వీసెస్ అమ్మేటప్పుడు వాటర్తో పాటు పబ్లిక్ ఐపీ కూడా ఇస్తుంది సో ఎప్పుడైతే మీరు ఏదో ఒక డివైస్ డిప్లాయ్ చేస్తే దా డివైస్తో పాటుగా పబ్లిక్ ఐపీ వస్తుంది కానీ ప్రీ డిఫైన్డ్గా ప్రీ కన్ఫిగర్ చేసి పెట్టడానికి అవకాశం లేదు ఓకే సో మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే మీరు రిక్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అది మీ కాస్టింగ్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఉంటుంది సర్వర్కి ఒక రెండు వందల రూపాయలు కడుతున్నాం అనుకోండి రోజుకి ఆ రెండు వందల రూపాయల్లో మీ పబ్లిక్ ఐపీ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఉంటుంది ఓకేనా సో దాని గురించి రేపు ఇంకా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం అట్లాగే ఈ వీనెట్ అసలు వీనెట్ని ఎలా డిజైన్ చేయాలి సబ్నెట్స్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి డివైజెస్ ఏ విధంగా ప్లేసెస్ ఎట్లా మీరు టెస్టింగ్ చేయాలి అనేది మోర్ ఇన్ డీటెయిల్ టెస్టింగ్ మనం రేపు డిస్కస్ చేద్దాం ఇంతవరకు అర్థమైందా అందరికీ ఉన్నా గానీ హిందీలో ఉంటాయి మీకు అర్థం కాదు సో నా ప్లాన్ ఏంటంటే డైలీ వన్ అవర్ సెషన్ ఉంటుందండి 15 మినిట్స్ అడిషనల్గా ఏదైనా రియల్ టైమ్ సినారియోస్ కావాలి అంటే డిస్కస్ చేయడానికి ఐ కెన్ రిజర్వ్ ఇట్ అంటే టెన్ థర్టీ టు లెవెన్ థర్టీ సెషన్ లెవెన్ థర్టీ టు లెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ సినారియోస్ డిస్కషన్ మీకు ఏదైనా రియల్ టైమ్ సినారియోస్ మీరు ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తుంటే లేదు మీరు నిన్నటి సినారియో ప్రాక్టీస్ చేసి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా సరే ఐ కెన్ క్లారిఫై ఇక ఈ రోజు నుంచి ప్రాక్టికల్స్ అంటే ఇట్లా జస్ట్ సింపుల్ హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు రేపు ఎలాంటి నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు ల్యాబ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం 
థియరిటికల్ ఏమి ఉండదండి ఇక్కడ డాక్యుమెంటేషన్ ఇవ్వడానికి కూడా ఏం లేదు సో ఓన్లీ మీ వీడియోస్ రిఫర్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయడం ఒకటే దారి ఓకేనా నవీన్ అర్థమవుతుందా మీకు ఏం అర్థం కావట్లేదా ఫస్ట్ డే వచ్చేసరికి ఇంట్రడక్షన్ అండి ఏం లేదు నిన్న పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ ఐపీఎస్ గురించి థియరిటికల్ గా మాట్లాడాము ఈ రోజు జస్ట్ ఈ రోజు జస్ట్ కంటిన్యూస్ డిస్కషన్ అనమాట దాని గురించి అంతే అంతే ప్రాక్టికల్ గా అయితే సెకండ్ సెషన్ ఓకేనా ఎనీ ఎనీ క్వశ్చన్ శేఖర్ ఆర్ నర్సింహ ఫైన్ అండి ఐ స్టాప్ హియర్ లెట్స్ క్యాచ్ అప్ టుమారో సేమ్ టైమ్ అండ్ కంటిన్యూ విత్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద టెస్టింగ్ ఈ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశారా అండి డ్రైవ్ లో ఆర్ విల్ ఇట్ టేక్ సమ్ టైం చేశాను చేశానండి చేశాను బట్ నేను ఒక ఈమెయిల్ పంపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు అయిపోయిన తర్వాత మిగతా వాళ్ళు నాకు ఈమెయిల్ అండి పింగ్ చేయలేదు ఒకళ్ళ ఇద్దరు పింగ్ చేశారు కానీ మిగతా వాళ్ళు ఇంకా పింగ్ చేయలేదు అందుకోసం చూస్తాను ఇందాక ఎవరో పింగ్ చేశారు అండి సెపరేట్ గా ఎవరు నర్సింహ లేదంటే శేఖర ఎవరో పింగ్ చేశారు సెపరేట్ గా ఓకే అని చెప్పి అన్నాను నేను ఆ నేను చేశాను మీరు ఒకవేళ కంటిన్యూ అవుదాం అని చెప్పి అనుకుంటే నాకు ఈమెయిల్ ఐడి పింగ్ చేయండి అట్లాగే రేపు కానీ రేపు కానీ మీరు గూగుల్ పే నాకు ఈమెయిల్ ఐడి పింగ్ చేస్తే నేను మీకు కూడా ఈమెయిల్ మీకు కూడా ఈ ఈమెయిల్ పంపిస్తాను నాకు వచ్చేసరికి వంశీది తర్వాత నేహాది మాత్రమే ఈమెయిల్ ఐడి కనపడుతున్నాయి నరసింహ ఇచ్చారు ముగ్గురు ఇంకొక ఇద్దరే రావాలి ఎవరో కానీ శేఖర్ ఇంకా అట్లాగే నవీన్ యా శేఖర్ అండ్ నవీన్ కదా సో మీరు ఇద్దరు కూడా పింగ్ చేయండి గ్రూప్ లో ఈమెయిల్ ఐడి పింగ్ చేస్తే నేను మీకు వీడియో షేర్ చేస్తానండి మార్నింగ్ షేర్ చేస్తాను నేహ మీకు ప్రాబ్లీ Yeah, yeah, okay. Yeah. Yeah. Okay. Let me stop here.